प्रकाश कर खूब आनंदित लेखक अथवा कवि ना पार बेदना के पांडुलिपि लिपिबद्ध कर रवींद्रनाथ मिथ्ये जोरे चमत्कार मेनु सम्पूर्ण चमत्कार सब खबर रात आहार कर दिन बेला मान मा रान्ना कर इच्छा मत खाए कथा प्रश्नता प्रतिष्ठानिक रूप न जन्म जुद्ध कर रवींद्रनाथ 
কিন্তু যে মনের মাধুরী মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ যাকে রচনা করেছেন সে তো মনের কল্পনা নাকি মনের কল্পনা তাকে একভাবে রচনা করেছেন কিন্তু যে মনের মানুষটিকে রবীন্দ্রনাথ পাননি তাহলে সেই মানুষটি কার সেই মানুষটাকে কিভাবে রচনা করা হবে অর্থাৎ দিন শেষে আপনি দেখেন আপনি যখন যে কোনো সম্পর্কে আপনি যখন কোনো মানুষ সম্পর্কে চিন্তা করেন দূর থেকে তখন আপনার মনে হচ্ছে যে তার সঙ্গে একটা ভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করে না করেন না কিন্তু দিন শেষে যখন আপনি সে মানুষটাকে যখন আপনি হচ্ছে কিছু হঠাৎ করে কাজ থেকে দেখা শুরু করেন যেমন আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই ধরেন আমি এসে আপনাকে বললাম জানেন ফক্সেস বাজার থেকে এত সুন্দর একটা ঢেউ আসে আর একটা ঢেউ আমার তো চোখ চোখের পদে পড়ার আগেই দেখি যে হচ্ছে ফক্সেস বাজারের যে ঢেউগুলো ভয়ঙ্কর খুব সুন্দর এটা আমি আপনাকে বললাম বলার পরে কি হলো আপনার মনের ভিতরে কোনো একটা কল্পনা তো তৈরি হলো না কিন্তু যেদিন আমি আপনাকে হচ্ছে গিয়ে ঠিক কক্সেস বাজারে নিয়েই যাব সেই দিন বললাম আপনি কি দেখবেন সেই দিন বললাম আমার আর কথা বলতে হবে না সেদিন আপনি কি করবেন আপনি নিজের চোখেই সবকিছু দেখে ফেলবেন দেখবেন না মানুষের মনে হচ্ছে কি এমন একটা কারুকার্য এই কারুকার্যটা হচ্ছে কি জানেন মানুষ যে জিনিসটা দেখতে না পায় যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জিনিসটাকে দেখছে না সে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনের মতো করে ভাবনা দিয়ে মনের রং তৈরি দিয়ে সেটাকে এঁকে দেয় এবং সেই ভাবনায় যখন হচ্ছে কি একটু মাত্র লেস মাত্র যদি কোনো কিঞ্চিত পরিমাণ যদি দাগ পড়ে তখন সে একটা আচর খায় তখন এটা কষ্ট হয় বুঝতে পেরেছেন এবং তখন তার মানে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে সাহিত্য হচ্ছে কি এখন মানুষ কোন জায়গাটা যাবে মানুষ তো তার মনের কথাটা বলতে পারছে না মানুষ তো তার হচ্ছে মনের যে অবচেতন মনের যে চিন্তা ভাবনা সেটা তো সে কাউকে জানাতেও পারছে না তখন মানুষ কি করে তখন মানুষ হচ্ছে লেখনীর আশ্রয় নেয় তখন মানুষ লিখে সেই লেখা থেকে জন্ম হয় কবিতা সেই লেখা থেকে জন্ম হয় উপন্যাসে সেই লেখা থেকে জন্ম হয় সাহিত্যে গল্পে বুঝতে পেরেছেন আপনি দেখবেন আপনি যে পৃথিবীতে এত কষ্টে আছেন সে কষ্টটা হয়তো বা আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনি বলতে পারছেন না কেন বলতে পারছেন না কারণ মানুষকে যখনই আপনার দুর্বলতা বলবেন তখন সেই দুর্বলতাকে গ্রাস করার জন্য মানুষ হচ্ছে কি ওক পেতে থাকে এভাবে তো মানুষ অ্যাটাক করে নাকি তো আপনি তো আপনার দুর্বলতা বলতে পারেন না তখন আপনি কি করেন সেই দুর্বলতাকে আপনি প্রকাশ করার জন্য হচ্ছে লেখনীর সাহায্য নেন আপনি তখন লিখা শুরু করেন লিখেন এবং লিখতে লিখতে একটা সময় কি হয় আপনি একটা ভালো সাহিত্যিক হয়ে যাবেন ছদ্ম নামে লিখেন না হলে ছদ্ম কোনো চরিত্রতে আপনি হচ্ছে গিয়ে সেখানে কি করেন অঙ্কিত করেন হচ্ছে নিজের মনের কিছু কথা সেভাবে হচ্ছে সাহিত্যের জন্ম হয় তাহলে কি বুঝতে পারলাম সাহিত্য জিনিসটা কি তারপরে সাহিত্য হচ্ছে কি আপনার ভাবনারই একটা লিখিত রূপ বোঝা গেল অর্থাৎ সাহিত্য জিনিসটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপনার ভাবনার একটা কিসের রূপ লিখিত রূপ সেটা আপনার যে কোনো কিছুই হতে পারে এখন কে হচ্ছে ভাবনাটাকে খুব এক্সপ্লিসিটলি বর্ণনা করে भारत उपमहदेश नाटक लिखे नाटक चान एक चुवान्न सनेट चान ना कि भारत उपमहदेश चान तक शेक्सपियर लिखा कारण तो আপনি আজকে ধরি কালকে বললাম গরি রাইট আজকে আপনার সবকিছু আছে আজকে আপনি শাসক কালকে বললাম আপনি কি শাসিত আজকে আপনি শাসন করছেন ঠিক আছে কিন্তু কালকে আপনি কি হতে পারে শাসিত হতে পারে আরেকজন এসে আপনাকে শোষণ করতে পারে ঠিক তেমনি সে যে লটটা বলেছিলেন তার মধ্যে এরকম আহ যেটাকে বলা হচ্ছে একজন মহারাজা তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি শেক্সপিয়ার কি চান শেক্সপিয়ার কে এই জন্যই চান যে পনেরোশো চৌষট্টি সালে জন্ম করা জন্ম নেওয়া শেক্সপিয়ার আজও হচ্ছে কি মানুষের মনে দুই হাজার একুশ সালে দুই হাজার তেইশ সালে এসেও এখন স্টুডেন্টের শেক্সপিয়ার পড়ছে বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন মানুষ এখনো শেক্সপিয়ার পড়ছে এখনো গবেষণা করছে যে তিনি কি লিখছেন কিন্তু দেখেন ভারত উপমহাদেশ যে শাসন শাসন করলো কে 
ইংল্যান্ডে শাসন করেছে না করেছে সারা জীবন কি ভারত উপমহাদেশকে তারা তাদের কোপ জিতে রাখতে পেরেছে না পেরেছে আলাদা তো হয়ে গেল হ্যাঁ নাকি সার্বভৌমত্ব তো তারা অর্জন করলো করলো না করলো তার মানে দেখেন তিনি যে উত্তরটা দিয়েছেন সেই উত্তরটা বললাম জাস্টিফাই অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের মূল্য অনেক বেশি এবং যার কারণে আজও আপনি হচ্ছে কি শেক্সপিয়ার পড়ে এবং শেক্সপিয়ারের কাছে অনেক কারণ আপনার রিডিং এই জন্য কারণ যে শব্দগুলো আপনারা ইউজ করেন ব্যবহার করেন সেখানে তার অনেক ভূমিকা আছে এই যে গুড নাইট বলেন গুড নাইট স্লিপ নাইট জানেন এটা গল্পটা কি গল্পটা ছিল হচ্ছে কি যে এটা সম্ভবত আপনার এটা হচ্ছে কি আপনার কোন ট্রাজেডি থেকে সেটা আমি ভুলে গেছি জিনিসটা ছিল এরকম যখন হচ্ছে তাকে ঘুমাতে দেওয়া হলো যে খাটের পালনকে যখন তাকে শোয়ানো হলো তার হাতটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তখন বলা হচ্ছে গুড নাইট স্লিপ টাইট মানে হাতটা যেহেতু বাধা সে হচ্ছে স্লিপ টাইট হ্যাঁ তোমার হাত তো বাধা তুমি এখন ঘুমাবো গুড নাইট সেখান থেকে হচ্ছে আমরা এখন বলি গুড নাইট স্লিপ টাইট বলি না আমরা অনেক সময় মানে এই স্লিপ টাইট মানে হচ্ছে কি টাইট আবার কিসের জিনিস ওই টাইট হচ্ছে কি যখন তাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গা থেকে আসছে এরপর আপনার অনেক কিছু পাবেন যেমন ধরেন যে শেক্সপিয়ার খুব বিখ্যাত ব্যালো টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন সে টু বি অর নট টু বি যখন আসছে সে টু বি অর নট টু বি এটা কি হবে কি হবে না এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব কি আমরা সবসময় পড়ি না পড়ি আপনি দেখবেন সবসময় আপনি একটা দ্বন্দ্বের ভিতরে আছেন সেই দ্বন্দ্বটার ভিতরে এই শেক্সপিয়ারের একটা ফ্রেজ দিয়েই হাজার হাজার পেজ লেখা যায় মানুষের চিন্তা শক্তিতে সেটা কি টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন হবে কি হবে না এটাই হচ্ছে প্রশ্ন টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস অর নট টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন টু পাস অর নট টু পাস দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন টু ফেল অর নট টু ফেল দ্যাট ইস দ্য কোয়েশ্চেন ওর এই ফ্রেজটা দিয়ে আপনি পুরো জীবনটাকেই মোটামুটি একটা মানে সাম আপ করে ফেলতে পারবেন বুঝতে পারলেন তার মানে দেখেন তার যে ক্ষমতা অর্থাৎ একজন মানুষ শুধু ক্ষমতাবান শুধুমাত্র হচ্ছে গিয়ে সম্পত্তি দিয়েই হয় না তার কর্মের মাধ্যমেও তিনি কি হন অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি হতে পারেন বুঝতে পেরেছেন এখন যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি এখন কথা হচ্ছে এই যে সাহিত্যগুলো আপনারা দেখছেন সাহিত্য পড়ছেন আপনারা কিন্তু আদৌ কি এটা ভবিষ্যৎ আছে সাহিত্য তো আপনাকে কখনো একটা চাকরি দিবে না দিবে আপনি খুব গরমের ভেতরে একটা স্প্রাইট খেয়ে ফেলেন কেন দই শান্তির জন্য একটু পিপাসা পিপাসার্থ যে মন সেটা একটু কি হয় ঠান্ডা হয় তো আপনি হচ্ছে গিয়ে এসির ভিতরে কেন বসতে চান হাতের জন্য আপনি এটা করলেন আপনার পায়ের জন্য এটা করলেন চোখের জন্য এটা করলেন পেটের জন্য এটা করলেন কিন্তু মানুষের কি শরীরটা কি আসল মানুষের তো আত্মা বলে কিছু একটা আছে নাকি না আপনার তো শরীরে ধরেন আপনি হাতটা কেটে গেল আপনি একটা ব্যান্ডেজ করে দিলেন ঠিক না কিন্তু আপনার যখন মনের ভিতরে যখন একটা কষ্ট লাগে তখন আপনি কি করবেন তখন তো আপনি সেখানে আইসক্রিম খেয়ে ভুলাতে পারবেন না অথবা বলবেন ডাক্তারকে বলবেন যে মনে খুব ব্যথা আজকে না পায় এক ডোজ এক ডোজ বাড়াই দেন খাই ফেললাম অথবা গিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে হচ্ছে কি আজকে যত ধরনের হচ্ছে ঘুমের ঘুম নাশক ওষুধ আছে সব আমি খেয়ে ফেলবো আপনি দেখবেন মানুষ হচ্ছে অনেকেই অনেক আপনাদের ভিতরে অ্যাটেন্ড করেছেন এরকম কেউ ঘুমের ওষুধ খেয়ে হার্টবিট খেয়ে চেয়েছিলেন নিজের জীবনটাকে একটু বিনাশ করে দিতে চাননি না আচ্ছা এখন আমি আপনাকে যদি প্রশ্ন করি দেখেন মানুষের জীবনে এমন কি হয় যে সে হচ্ছে তার জীবনটাকে বিনাশ করে দিতে চায় তার তো সবই আছে চোখ আছে মুখ আছে হাত আছে পা আছে সব আছে কেন বিনাশ করে দিতে চায় ওই যে মনের ভিতরে যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে সেই দ্বন্দ্বটা সে আর নিতে পারে না মনের ভিতরে যে একটা কষ্ট তাকে হচ্ছে দুঃখ দুঃখ করে জানাচ্ছে সেই কষ্টটা সে আর নিতে পারে না তখন সে কি করে তখন সে চায় কি যে এই বেঁচে থাকা না বেঁচে থাকা টু লিভ অর নট টু লিভ টু ডাই অর নট টু ডাই নাকি তখন আপনার কাছে মনে হয় বেঁচে থাকার মনে যাও একই কথা ফার্মাসিতে যান গিয়ে বলেন মামা 
जन्म है रवीन्द्रनाथ मत मानुषान जन्म है कजी नजर मत मानुषान जन्म है जीवन आनंद दास बुजते भविष्य तो अनिश्चित ना कि अनिश्चित ना करते निश्चय कि खुब गरम अतिष्ट मानुष तक से आविष्कार कर लो किष्कार कर लो चिंता <laughs> जीवन जो अपनी हताशा नहीं घूरब एकाकित्व भोग कर जीवन 
আর যেদিন এই সমাজের বাস্তবতা গুলো আপনাকে তিলে তিলে করে খয় করে ফেলবে সেই দিন আপনি বুঝবেন হাসান আজিল হক কাকে বলে বুঝতে পারলেন প্রতারণা কাকে বলে সেটা তো হচ্ছে কি যে আপনি শেক্সপিয়ার না পড়লে বুঝবেন মানুষ যে কত রকম ভাবে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে বুঝতে পারছেন সেই জিনিসগুলো হচ্ছে সাহিত্য আমাদেরকে শিখায় সবকিছু যা আছে পৃথিবীতে আমি যদি এক কথায় বলি ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিসিন দেখেন আপনি যখন খুব কষ্টে আছেন বিশ্বাস করেন আপনার হচ্ছে এক কোটি টাকা শান্তি দেয় না কিন্তু মানুষের দুটো কথা আপনাকে খুব শান্তি দেয় হয় না এরকম হয় তো তখনই এখানে সাহিত্যের জন্ম এখানে সাহিত্যের একটা ভবিষ্যৎ থাকলেও থাকতে পারে যতদিন মানুষ আছে ততদিন সাহিত্য থাকবে যতদিন মানুষের মনের ভিতরে আবেগ আছে ততদিন সাহিত্য থাকবে যতদিন পৃথিবীতে প্রতারণা আছে ততদিন সাহিত্য থাকবে নারীরা যতই অভিমান করুক নারীরা যতই ছরণাময়ী হোক নারীরা যেমনই হোক দিন শেষে আপনি দেখবেন আর নারীরা হচ্ছে সুন্দর হোক আর কুৎসিত হোক যেমনই হোক নারীরা সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে কবিতার ভিতরে এই কবিতায় তাকে কেউ কখনো বৈষম্য করে করেছে পেয়েছেন তাহলে কি সাহিত্য আবার দেখেন পুরুষদের কথা যদি চিন্তা করেন আমরা যখন পুতুলনা চিঠিতে কথা পড়ব তখন কি আমরা দেখব অথবা পোস্টমাস্টার যখন পড়ব তখন কি আমরা বুঝতে পারবো যে পুরুষের মন কেন এমন না কেন বাস্তবতার দিকে পুরুষ হচ্ছে গিয়ে এতটা ধরে পড়ে ভবিষ্যৎ থাকবে ছিল আছে বাকিটা আপনার কাছে আপনি কি এখন সাহিত্য পড়বেন কি পড়বেন না তবে এদের তো জানি আজ থেকে আপনারা রবীন্দ্রনাথ একটু হলেও পড়বেন যত্ন নেবেন সখী ভালোবাসা কারে কয় সে কি কে বলি যত্ন পড়বেন নাকি শুনেছেন কে শুনেছেন সখী ভালোবাসা কারে কয় হ্যাঁ আগে তো লিখেছেন তারপর গান হয়েছে শুনেছেন শুনেছেন কখন শুনছেন যেদিন প্রেমে পড়েছেন সেদিন শুনেন নাই না তো রবীন্দ্রসঙ্গীত এরকম অন্য কেউ এরা তো কারো কথা না ওনার লিস্ট তো ফিক্স করা হয়তো অন্য এই নামে হয়তো বা আরেকটা গান থাকতে পারে ওইরকম কিছু এখন ধরেন এই যে রবীন্দ্রনাথ আপনি যেটা করছেন সেই জিনিসটা এখন আপনাকে আপনি তখন শোনেননি দেখেন রবীন্দ্রনাথ বুঝতে হলে আপনাকে একটু বুড়ো হতে হবে তখন দেখবেন যে আপনাকে বলছে যে রবীন্দ্রনাথের জিনিসটা কি এরকম জানেন যেমন ধরেন আমি যখন আপনাদের এটি ছিল তখন হয়তো রবীন্দ্রনাথ আমাকে সাথে দিচ্ছে তখন আমাকে কার্টুন সিস্টেম খুব বেশি ইন্সপায়ার করতো বিকেল থেকে যে এক একটা এজের এক এক রকম ফিলিংস থাকে আপনি যত বেশি বয়স হবে তত বেশি রবীন্দ্রনাথের প্রেম করবেন কারণ ওকে বুঝতে হলে বয়স লাগবে এবং আপনি দেখবেন কি গানের ভিতরে শুনায় কিছুটা কি আছে একই টিউন বারবার রবীন্দ্রনাথের সব টিউন দেখবেন একই ঠিক না মানে একটা স্যাড টিউন ফ্লোইং রাইট স্যাড টিউন পেয়েছেন কখনো দেখবেন যে একদম সেম টিউন আপনার ভিতরে যাচ্ছে সখী ভালোবাসা কারে কয় যেটা স্যাড টিউন আবার আনন্দ ভবনে যেটা আছে সেটাও সেম সেম টিউন অর্থাৎ আনন্দের কথাও যখন বলছে সেটা সেম দুঃখের কথাও সেম টিউন আপনি দেখবেন যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথের কথা হচ্ছে কি আপনাকে ইন্সপায়ার করে কথা হচ্ছে কি আপনার কাছে খুব মনে দাঁতকে দিয়ে যায় সেই গানটা কেমন সেটা আপনি চিন্তা করছেন বুঝতে পেরেছেন তার মানে আপনি দিনকে দিন যখন যাবেন ততদিন হচ্ছে কি এই যে সাহিত্যের ক্লাসগুলি করছেন আপনি দেখবেন যে এখন দিন শেষে এইটুকু আমি আপনাকে বিশ্বাস রাখি যে তিন মাস পরে যখন আপনি এই সেন্সেটা শেষ করবেন তিন মাস পরে এইটুকু বিশ্বাস রাখি যে আপনি নিজেও সাহিত্য করবেন তখন আপনি নিজে হচ্ছে কি একটা দুটা বই কিনবেন একটু পড়বেন নিজেকে একটু সময় দিবেন 
আপনি দেখবেন যে আপনার ভিতরে একটা পরিবর্তন আসছে এবং বই পড়া থেকে আনন্দ কিছু হতে পারে না আপনি যখন পড়বেন তখন দেখবেন যে অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা থেকে আপনাকে ডিসিভ করবে না তার মানে আমরা বোঝা গেল যে আমরা আস্তে আস্তে হচ্ছে সাহিত্যের ভবিষ্যৎগুলো আপনাদের কাছে যখন এই প্রশ্নটা অবশ্যই আসবে সাহিত্য কি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি তখন আপনি এই প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে লিখবেন আপনার কাছে কি মহা সাহিত্যের ভবিষ্যতের কোথায় হতে পারে জীবন হচ্ছে সবকিছু যে সবকিছু যে আমরা হচ্ছে টাকার অঙ্কে মেপে ফেলবো সেটা না দেখেন এরকম তো হচ্ছে কি যে এরকম অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা হচ্ছে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছেন অনেক কিছু করেছেন কিন্তু বিশেষ একটা চাকরি তো আপনারা পাচ্ছেন না তার মানে টাকার অঙ্কে কোনো কিছু মাপা যাবে না কোনো কিছু জীবনে ফেলে দেওয়ার মতো না সবকিছুই আপনার জন্য কি দরকার কোনটা কখন দরকার হয় সেই জিনিসটা আপনি জানেন না সাহিত্য হচ্ছে কি এরকম জিনিসই যেটা হয়তো আপনার কাছে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে কোনো দরকার নেই কিন্তু আদেও আসলে কি দরকার আছে কিনা সেটা তো কিছুদিন পরে বুঝবেন একটু বয়স হলেই বুঝবেন আপনি কোন কারণে হতা সেটা আপনি জানেন না আপনি কি কারণে আপনার মনটা আজকে ভেঙে যাচ্ছে সেটাও আপনি জানেন হঠাৎ করে মনে হয় যে ভাই আপনাকে বলতে আজকে আজকে তো তোমার জানা যাও দিস যাও আচ্ছা ঠিক আছে যাবো না জানা তো ফেরত দিলাম যাও চলো ভাই আমি যাব না ঝামেলা আছে আপনি দেখবেন যে আপনার মস্তিষ্কের ভেতরে আপনার ভেতরে যে তখন খুব আপনি যখন খুব খারাপ সময় দিয়ে যান তখন আপনার খুব ভালো সংবাদ আপনার কাছে ভালো লাগে না লাগে কারণ এবং আপনার হচ্ছে হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে যায় একবিংশ শতাব্দীর মানুষের তেই রোগ এই হাঁটতে হঠাৎ করে মন খারাপ যেমন ধরেন যে আপনার এনভারনমেন্টে যদি এরকম হয় যে হঠাৎ করে আপনার মুডটা খারাপ হয়ে গেছে যেমন ও বলবো স্যার বাইরে খুব গরম ছিল মুডসুইং জ্যাম ছিল মুডসুইং হয়ে গেছে তার মানে কি আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না মানুষের মনের ভেতরে দুটো মন আছে কয়টা মন একটা মনকে বলি আমরা হচ্ছে সচেতন মন যেটাকে আমরা বলে হচ্ছে কনসিয়াস মাইন্ড আর একটাকে আমরা বলে হচ্ছে অবচেতন মন যেটাকে আমরা বলে হচ্ছে আনকনসিয়াস মাইন্ড সাবকনসিয়াস হচ্ছে কি কনসিয়াস আর আনকনসিয়াসের মাঝে মাঝে বুঝতে পেরেছেন কি মাইন্ড আনকনসিয়াস মাইন্ড মানুষের মনকে কনসিয়াস মাইন্ডে তো হচ্ছে কি আপনি ক্লাসে চলে আসছে ঠিক না দরকার <laughs> ভুলে আপনি আরেক নাম ডাকতেছেন হয়েছে ধরেন একে ডাকা দরকার ডেকে ফেলছেন সে তো খুব মানে ধরেন যদি এরকম হয় আপনার নতুন গার্লফ্রেন্ডের কাছে গিয়ে প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ডের নাম ডেকে ফেলছেন মেয়েদের ক্ষেত্রেও নতুন বয়ফ্রেন্ডের কাছে গিয়ে প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের নাম বলে ফেলবেন যেখানের ভেতর হচ্ছে কি আমাদের যে ইচ্ছা গুলো আমরা পূরণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কখনো পূরণ করতে পারিনি যে পাওয়ার আমাদের পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কখনো আমরা পাইনি সেটাকে বলা হচ্ছে সাবক্রেস ডিজায়ার বালিশ চাপা দেয়
বোঝা গেল সাহিত্য হচ্ছে সেই অবচেতন মন নিয়ে খেলা করে তখন কি হচ্ছে কি আমাদের ভেতরে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা গুলি চলে আসে যেমন আপনি জোর করে মনে রাখে আর সাবকনসিয়াস বুঝতে পেরেছেন তখন সেই জিনিসটা আপনাকে খুব সহজেই শিখায় বাংলা ভাষা আপনাকে আপনি আগে সরল সরল শিখছেন আপনি তো এমনি বাংলা ভাষা পার পারেন না এমনি পার তারপর আপনাকে হচ্ছে বাংলা বর্ণ শিখতে হয় নি বাংলা ভাষা শিখার জন্য শিখতে হয়েছে পারে আপনি মনে সাবকনশাস মাইন্ডে শিখে ফেলতে আপনার বাবার সাথে চলতে 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 আপনি শিখে ফেলতে কিন্তু পরে আপনি জানতে পারলেন যে এটা হচ্ছে সাবকনশাস মাইন্ডে আপনি শিখে ফেলতে আর আনকনশাস মাইন্ড হচ্ছে যেটা আমরা কখনো রিভিউ করি না আনকনশাস মাইন্ড হচ্ছে কি এরকম ছিল যে যেমন ধরেন যে আপনার ইচ্ছা ছিল যে আপনি আরবি শিখবেন ধামা চাপা দেওয়া ছিল কিন্তু কখন আপনি বলতে পারেন আনকনশাস মাইন্ড হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে মাইন্ড আমরা কখনো রিভিউ করতে চাই না এটা হুট করে বের হয়ে যায় যেমন ধরেন যে আপনার খুব ইচ্ছে করতেছে একজনকে খুব মারতে তাকে বলতে পারতেছে যে ভাই আমি আপনাকে মারতে চাই পারবেন বলতে কিন্তু একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল কি একটা গোলযোগ লেগে গেছে সেদিন আপনি চান্স পেয়ে গেছেন মারা সেদিন কি সেদিন মতো আপনার মায়ের দিয়েই দিচ্ছে কেন দিয়ে দিচ্ছেন ওই যে আপনার আনকনশাস মাইন্ডে ছিল আর কি তার মানে ওই বালিশ চাপা দেওয়ার যে ইচ্ছা ছিল সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে আর মানুষ সবচেয়ে বেশি খুশি হয় যখন তার আনকনশাস মাইন্ডের ডিজায়ারগুলো ফুলফিল হয় তার হ্যাপিনেস আপনি আর দেখতে পারবেন না মানে এত হ্যাপি কারণ সেগুলোতে সে এতদিন কি করেছে চেপে রেখেছে যদি বলতে চান দুই গাল আপনার দুই হাত আমরা সাহিত্যে যে জায়গাটা যাবো আমরা নেক্সট ক্লাস আরো বেশি করবো আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করবো হচ্ছে পোস্ট মাস্টার দিয়ে কোনটা দিয়ে শুরু করতে চান গল্প না কবিতা